tahu apakah hari Rabu nanti kita lihat yang jelas prosesnya sebagaimana yang disampaikan sudah naik pada tahap penyidikan nah, kalau tahap penyidikan berarti sudah ditemukan adanya peristiwa pidana terkait dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur Halo Sobat Bintang, hari ini kita bawa kabar panas yang makin menghebohkan Nikita Mirzani versus Fadel Bajideh Pada 13 September 2024, Nikita Mirzani resmi melaporkan Fadel atas dugaan persetubuhan dan aborsi terkait anaknya Laura Meizani alias Loli Proses hukum yang tadinya hanya penyelidikan akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan pada 24 Oktober setelah penyidik melakukan gelar perkara dan melihat ada unsur pidana dari keterangan saksi dan hasil visum yang baru keluar. Niki kamu, Niki kamu sendiri sudah tahu belum hasil visumnya Niki? Tahu hasil visumnya kamu sudah tahu belum Niki? Sudah. Seperti apa reaksi kamu saat ini? Ya menguntungkan kamu nggak sih? Pengacara Fadel Rasman Arif Nasution bahkan meminta perhatian dari Presiden Prabowo terkait kasus ini loh Dan kita seperti yang kita tahu nggak tinggal diam Lewat Instagram story dia menyindir balik Emang lo siapa? Rasman Sumpah Lu ngapain bawa-bawa Bapak Prabowo? Lu ngapain bawa-bawa menterinya? Lu siapa? Rasman, Masya Allah, Rasman. Lu bener-bener lu ya, berdebah lu ya. Aduh, emang cocok banget sama Hendy Sagara. Ini cocok banget tuh deh. Udah kayaknya sama Hendy Sagara aja lu gua kawinin ya. Nanti anak lu keluarnya dugong. Ya, dugong. Nah. Yang dugongnya itu Mira Hayati. Ah, cocok lo bertiga tuh ya emang parah. Lu ber... kumpes pizzas udah enggak ada ya tosa kata yang bisa keluar ini dari mulut imut gue ini ya. Gue bingung sama lu Rasman lu kapan metongnya sih Rasman ya Allah, gue mau yasinan buat lu nanti malam ya. Coba didengar enggak sama Allah ya, semoga cepat dicabut nyawa lu Rasman, merugikan lu, merugikan rakyat Indonesia, negara ini enggak butuh lu ya. Puh. Menurut kabar terbaru, Fadel akan segera dipanggil lagi untuk pemeriksaan lanjutan dan Nikita juga dijadwalkan hadir pada 30 Oktober mendatang. Kan hari ini dipanggil untuk BAP ulang. Lagi saksi, katakan komitnya udah naik dan ini. Ini yang jadi proses penyelidikan. Ini merupakan doa kemarin waktu berangkat umroh gak sih? Iya dong, pastilah. Namanya di apa? di Mekat, ibadah ya sambil berdoa juga semoga semuanya berjalan sesuai sama yang diinginkan kita memang Allah itu menghijabah semua doa-doa waktu di Mekah jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba timbul satu persatu orang-orang yang tahu kejadian sesungguhnya bagaimana Laura itu melakukan yang sesuai sama yang saya laporkan malah dia disuruh mengambil obatnya dan lain-lain dan lain-lain itu timbul satu-satu dan alhamdulillah kemarin sudah di CAP. Aniki Mang Eda mau ditambahin ke kata antar. Kalau manusia kera itu tidak masuk dalam perih, ya biarkan manusia kera Eda itu berkuar-kuar sesuai sama yang dia inginkan saja. Dia tidak bisa melakukan apapun karena sebetulnya kalau mau dirunut, Laura ini tidak sekolah lagi di asrama itu ya karena dia. Anaknya itu seringkali ganggu Laura saat Laura sedang belajar di asrama. Dan akhirnya karena Laura mungkin waktu itu merasa dia sedang pegen ini berantem sama ibunya, nah dia masuklah, tuh kan akhirnya di, diberikanlah tempat tumpangan yang menurut dia katanya tempat tumpangan itu kan ya sebetulnya kan kalau dirunutin awal mula kenapa Laura akhirnya tidak bersekolah lagi di asrama di Taungjen sekolah yang itu mahal ya karena si anaknya itu si Edo apa siapa sih sama anaknya itu? Ya. Oh, tahu, hmm. ya itulah ya dia tuh selalu mdm selalu ke whatsapp saat itu Laura masih berkomunikasi dengan baik sama sama saya gitu kan jadi saya tahu betul bagaimana keluarga manusia manusia maksud silami ini mengganggu Laura saat Laura di UK saya tahu betul saya juga pernah berkomunikasi dengan man- maksud silami ini manusia apa ini ya waktu itu memang saya sempat menelpon saya tanya Uh, bagaimana cara menangnya? Oh, waktu itu uh, dia si Eda ini ya, dia sedang melakukan, sedang liburan ke daerah asrama Sindo. Akhirnya perkenalan, karena ya, tahu itu anaknya tanda berani, tetap keperan Instagram awalnya, lalu tetap keperan WhatsApp. Ya, dan akhirnya begitulah seperti yang kalian. 
Laura sekarang sudah membaik. Alhamdulillah makanya memang mungkin itu karena doa doa saya ya kemarin ke Mekah itu ya akhirnya semuanya terbuka Alhamdulillah mungkin sebentar lagi Laura bakal menjadi anak komentarnya apa lagi aku mah Nggak usah dia minta maaf dan dimaafin dari dulu Langkah ini diambil untuk melengkapi konstruksi hukum yang lebih kuat Dan Nikita kabarnya sudah siap menghadapi proses ini demi membela putrinya Kalau menurut Sobat Bintang, apakah langkah ini bakal membawa keadilan buat Nikita dan Loli? Jangan sampai ketinggalan update-nya ya di Bintang Update Kusip nggak pernah basi dan drama nggak pernah berhenti Bye Sobat Bintang